Bu herif bir iş çeviriyor dedim sana değil mi? Bak barbar. Tanıdın mı Çin'in yanındakini? Abi. Abi. Oh, abi dur. Abi. Oh. Sakin. Sakin. Burnumuzun dibine kadar girip değiştim diye maval okuyan Çin'e bak. Çatal itiyle kol kola girmiş. Küçücük mazlumların kanını yemiyor hala. Ne yapıyorsun lan sen? Manyak mısın? Ne iş çeviriyorsunuz lan? Ne iş çeviriyorsun lan anlat. Ali sabrımı zorlama. Sen beni Pamir'le gördün diye mi yapıyorsun bu tatavayı? Çocukluktan tanıyorum ne yapayım görüşmeyelim mi? Sen görüşmüyor musun zıpkınla karayla? Aynı hesap. Ne diye kovalıyordunuz lan çocuğu o zaman? He? Cevap versenize lan. Ne diye kovalıyordunuz? Bizim depoya girmiş. Arada oluyor böyle. Kameradan gördük. Kabloydu, bakırdı. Ne buluyorlarsa götürüyorlar. Bu da bizi görünce topukladı. Onu kovalıyorduk. Sen var ya. Doğru mu diyor abi? Ha? Abim, korkma. Hiçbir şey yapamaz sana. Doğru mu söylüyor? Nerede kalıyorsun sen? Abi, söyle nerede kalıyorsun sen? Görüyoruz işte. Abi hadi, burada işimiz bitti gidelim. Zaten çocuk da konuşamıyor, korkuyor. Cemal arar öğreniriz, ailesi var mı yok mu? Olmadı yetimhaneye veririz, hadi. Çocuk bizde kalacak var var. Ne döndü burada? Meselenin aslını her şey çözülene kadar bizde kalacak. Tamam abi. Hadi. Hadi aslan. Ya. ya bin bir bahane ya kapı duvar. Dur tahmin edeyim. Bu seferki kara gün dostunun da telefonu kapalı değil mi? Soğuktan kafan çalışmaya başladı bakıyorum. Hayır otele para dayanmaz. Ne yapacağız biz böyle evsiz barksız gibi parklarda bahçelerde mi kalacağız? Hadi bugün tamam sonra ne olacak? Tamam bir dur bir bir dur. Bir telaş yapma hemen bakacağım bir çaresine. Zaten İstanbul'da kalsak para mı dayanır? Geceyi bir atlatalım, yarın başka bir şehirde bir kasabada bakacağız başımızın çaresine. Çok üşüyorum, çok soğuk. Hayır saatler de geçmiyor ki sabah olsun. <gülüyor> Ama sen üşüyeceksin. Üşümeyeceğine emin misin? Kara duyuyor musun beni? Ya benim aklıma bir fikir geliyor da... ...senin beğeneceğinden çok emin değilim. Ya yani şu an çok üşüyorum o yüzden aklına ne geldiyse söyler misin? Bu benim evsiz kaldığım dönemde ara ara başvurduğum bir yöntem bu. Ama bak baştan peşin peşin söylüyorum biraz riskli. Yani başımıza bir iş gelirse vay efendim senin yüzünden olduğu şöyle böyle demek yok. Nasıl yani? Ben hiçbir şey anlamadım. Çabuk hadi söyle şunu ya. Hadi kalk gidiyorsun. Nereye? Planımı hayata geçirmeye. Ee, bir söyleseydin önce. Ya başka çarem var sanki. Allah Allah. Kalk yürü hadi şu taraftan. Hadi. Hadi. Dur şunu Hadi. Dur. Tamam bunu ben alırım. Hadi. Şu taraftan. İtirazınız yoksa, sizin de gönlünüz varsa ben e, sizinle evlenmek istiyorum.
Hala. Ha. Sen de bir değişik haller var. Bak demet deme. Hala. Sen de bir değişik haller var ha. Demedi deme. Aman canım siz de ne, ne, ne hali olacak? Şöyle daldım. Aklımdan şeyler geçti. Gomik şeyler geçti. Aklımdan. Ablam sana yine çay yok. Kusura bakma. Ne olsun alıştım ben. Afiyet olsun Allah. Karıştırmışım kızım. Allah Allah. Karıştırmışım. <gülüyor> Önüne öyle geri verince. Afiyet olsun Allah'cığım. İçseydin keşke. Asaftan. Afiyet olsun. Gülayşe. Gülayşe. Lara emin uzun. Gülayşe abla. Ee, yok. Yok tamam tamam. Tamam yok bir şey öyle şey oldu. Kramp girdi birden de geçti şimdi iyiyim merak etmeyin. Hay Allah'ım. Korkuttun be kızım. E Sultan nerede? Onu da çağırsadınız. Çay içse de o da. Vallahi hiç ses çıkmıyor. Uyudu herhalde. Ne yapıyor? Bir bakayım ben. Bak Ali, bakayım. Ne yapıyor? Ben de bir Ali'yi arayayım. Ali. Merak ettim bak yine açmadın telefonunu. Yoksa yine içine... Kapat kapat. Gelmek üzere Zeynep Ercan. Tamam tamam. Kapatıyorum. Geliyormuş. E. Abla. Sultan yok. Gitmiş. Bu saatte nereye gidecek kızım? Yok. Hava almaya falan çıkmıştır ablam. Yok öyle değil. Bazı eşyalarını da almış. Kaçtı bu bence. Ana. Ne diyorsun kız? Dur. Vallahi kapalı telefonu. Ha. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Ya burası olmaz. Dur be gel. Ya Kara ne yapıyoruz? Kara ne yapıyoruz biz? Ya başkanım ne yapıyoruz? ev sahibinin gelmeyeceğini. Kızım bir dur. Gelmezler diyorsak gelmezler. Var mı bildiğimiz? Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ya iyice paslanmışız be. Hadi be. Hadi. Hadi. Ha. Allah be. <gülüyor> Ele şükür. <gülüyor> Önden buyurun sultanım. Ya delirtmesene insanı. Nereden biliyorsun? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun gelmeyeceklerine? Kızım baksana şuraya. Bak. Bir sürü fatura, reklam, zart zurt her şey birikmiş. Uzun zamandır kimse gelmiyor böyle. İlk defa yapmıyoruz bu işi. Bir rahat ol ya. Hadi geç. Ya iyi de ben top patlasa uyanmam ki. Ya uyurken gelirlerse o zaman ne yapacağımızı da düşündün mü acaba? Ya o zaman da nezaretle uyumaya devam edersin. Şaka da yapılmıyor. Kafayı yiyeceğim. Tamam. Bir telefon faturası bir bir şey vardır burada alırız ararız adamı deriz ha abi inme usta be ne zaman geleceksin senin çatılmışmuş deriz öğreniriz ne zaman geleceğini tamam aferin aferin sana zeka küpü çat uçmuşta da adam yarın sabah gelsin ya geç artık içeriye geç ne olursun geç artık ya of parkta bahçede mi uyumak istiyorsun yoksa şurada sıcacık yatakta duş alıp mı uyumak istiyorsun valizimi al ya bitmiyor derdi ya. Allah'ım ya Rabbim bitmiyor derdi ya. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamaz. 
Yok. Nereye gider bu kız? Ben Ali'ye ne diyeceğim? Nasıl hesap vereceğim? Aklını getirme getirme deyip duruyor Memme. Ne geliyor aklına? Söyle ala. Çocuklar bu kızı sabit. Cino mudur, Çino mudur nedir? Onun evinden çıkarken görmedi mi? Cino. Gördü sabit. Gördüm Ercan'a da söyledim. He. Aliler geldi sabit. Bak sakın Ali'nin yanında bunu söyleme tamam mı aramızda? Geçin, çekin. Çekinme. Hiç çekinme tamam mı? Ali. Mercan Hanım, misafirimiz var. Bir süre bizde kalacak. Hoş geldin ablam. Adın ne? Konuşmuyor henüz. Ama konuşacak. Değil mi aslan? Konuşur, konuşuruz değil mi? Hele bir elini yüzünü yıkayam. Bir karnını doyuram değil mi? Sabitim, beni yardım ediversene sen. Hadi gel. Gel kuzum giden biz. Gel kuzum sen. Var var. Nereden geliyormuş bu saatte? Kim bu çocuk? Çino'nun mekanına gittik yine. Ali ya ben sana kaç defa... Yakaladım onu Mercan. Sokakta bu çocuğu kovalarken yakaladım. Yanında kim vardı peki biliyor musun? Pamir. Pamir mi? Pamir ya. Çatalın kirli eli Pamir. Güya bu gariban depolarına hırsızlık yapmaya girmiş ondan kovalıyormuş. Hele bir çocuk konuşsun abi. Hele bir konuşsun. O zaman mevzuyu anlayacağız. De öğrenmen gereken bir şey var Ali. Sultan. Ne olmuş Sultan'a? Gitmiş. Ne demek gitmiş? Sadece Sultan değil abi. Sadece Sultan değil. Karada gitti. Yani daha doğrusu gitmediler. Gitmek zorunda kaldılar. Ne diyorsun oğlum sen? Niye oğlum? Teyzem her şeyi biliyor. Elinde cinayeti itiraf ettikleri ses kaydı var. Seyf almış. Yani gitmeseler de polise ihbar edecekti. Biz de onları bırakmayız, göndermeyiz diye. Haber vermeden kendileri gittiler abi aramam. Telefonları kapadık. Biz de aradık. Açmayın Sultan. Neyse yalnız değilmiş. Ne diyeyim yani Allah büyük. Bunu da atlatacağız Ali'm. Bu çocuk Ali'lere konuşursa çok kötü olur. Gölgesizler eliyle kurduğumuz bütün tezgah yıkılır. Çocuğun kardeşi elimizde abi. Yine de öter mi diyorum. Konuşursa başına ne geleceğini çok iyi biliyor. Peki niye kaçtı bu çocuk elimizden Pamir? Her gün düzenli olarak sokağa saldığımız, kendi ayaklarıyla tıpış tıpış gelen velet... ...polisi ötmeyecekse ne diye elimizden kaçtı? Bu Ali mevzusunu çözmem gerek. Biz onunla uğraşırken o bizimle uğraşamamalı. Kuzum, afiyet olsun. Ye. Çıkmış değil mi? Bol bol ye evlat. Bol bol ye. Adını söylemeyeceğim mi bize ablam? Bak bu Ali abi. Benim adım Mercan. Gülayşe ablan, Sabit abi. O da Barbaros abi. Biz onu aramızda Barbar diyoruz. Emin. Emin. Çok memnun olduk Emin. Abi, o adamlar doğru mu söylüyor yoksa... Korktuğun için mi susuyor? Abi tamam, ısrar etme. Bir karnını doyursun, sonra isterse anlatır bize. Değil mi? 
Ye sen ablam ye devam et. Ye. Hem belki azıcık uykusu da gelmiştir. Az bir dinlensin değil mi? Güzelce bir uyusun. Zıpkı. Sabitle senin odada kalsın ha. Karanın yatağında. Ekmekte ye. Al. Sağ ol. Rica ederim. Afiyet olsun. Ay sen keşke hiç böyle bir şeye kalkışmasaydın. Yani sen ne anlarsın saat tamirinden? Daha önce tamir etmişliğim var. Bir filmde görmüştüm. Başrol abimiz böyle evlere giriyor benim gibi. Para pul yok tabii. Sonra işte misafirliğinin bedeli olarak da evde bozuk ne varsa tamir ediyor. Filmi bir izledim böyle aha dedim ben tam benlik yani. Ben de öyle o gündür girdiğim evlerde ben de her şeyi tamir ettim. Elektronikte pek aram yok. Televizyon, televizyon bozuk değil Allah'tan. <gülüyor> Sabaha kadar beklerdik vallahi. Ay neye gülüyoruz ki? Ya ağlanacak halimize gülüyoruz. Neye gülüyorum yani? Hep ağlayarak hayat geçmez Sultan Hanım. Ecük'te gülmek lazım. Şey. Evet. <gülüyor> Kara, ha. şimdi ne yapacağız? Ne yani bundan sonra? Balıkesir'de Ali Çoğ var bizim. Kan kardeşim benim, sanayide beraber çalışmıştık. Onun yerine gideriz. O destek atar bize. Ben Balıkesir'e falan gelmem. İstanbul'da bakarım başımın çaresine ya. Hmm. Orada bir dur bakalım Sultan Hanım. Öyle bir dünya yok, sen Ali abimle emanetsin bana. Yapma ya. Hı. Hmm. Ali abimin beni sana emanet ettiğini bilmiyordum. Gönüllü emanetçilik diyelim. Hem beş kuruş para yok cebinde ne yapacaksın? Bu Ayça'ya da belli olmaz zaten. Kafası atar gider ispiyonlar bizi polise kalamayız İstanbul'da gitmemiz lazım. Ay yavrum benim be. Bak nasıl jilet. Tıkır tıkır saat gibi. <gülüyor> Güzel. Yaşı. Gülayşe. Gülayşe. Gülayşe. Abla. Abla. edecek bir şey yok. Ben canım sadece bir rüya. Çok zor durumdaydı Ali. Ha, gerçek gibiydi. Endişelenme.
Telefonu kapalı. Ulan neredesin Sultan? Neredesin be? Var var. Var var. Aşkım. Var var. Kalk. Aşkım. Aşkım kalk kalk. Kalk kalk uyan. Bunlar ki. Dur Ayşe öperek uyandırmanı tercih ederim. Var var. Bunlar ki. Bunlar ki. Nasıl bunlar kim ya? Nasıl bunlar ki? Tanımadın mı? Yok vallahi tanımadım. Nasıl tanımazsın Gülayşem ya? Nasıl tanımazsın ya? Bizim çocuklarımız işte bu. Bizim çocuklarımız mı? Evet. Yani şöyle ki Gülayşem. İnternette bir program var. Oraya böyle kendi fotoğrafını yüklüyorsun. Ondan sonra senin çocuğunun aşağı yukarı nasıl bir şey olacağını çıkartıyor işte. Ben de bizim fotoğraflarımızı yükledim. Bu güzellikler çıktı. Bize benziyorlar gerçekten ha? Çok güzeller. Aynı senin gibi işte. Ya. Ya. <gülüyor> Senin gibi de yakışıklı ama. Benim hiç babam olmadı. İşte en çok bu yüzden baba olmak istiyorum. Eğer baba olursam belki geçmişin yaralarını da sararım. O başka kalan yanımı da çocuğumuzla doldururum diyor. Sen harika bir baba olacaksın var var. Ya. İnşallah. İnşallah. Ah, ah. Ne oldu? Gülayşem iyi misin? Hı hı. Gülayşem emin tamam, misin? Bak iyiyim. doktora gidelim i̇yiyim. olmaz öyle. Yok iyiyim tamam bir şey yok. Kramp girdi iyiyim şimdi geçti. Ya olmaz öyle Gülayşem. Hadi doktora gidelim. Yürü. Yok yok tamam. Çok yedim savurdu ondandır. İyiyim şimdi valla. E obursun çünkü. Obursun. Hı. İnşallah çocuklarımız sana benzemez valla. İnşallah. Sandık yoksa. Nasıl besleyeceğiz bilmiyorum. <gülüyor> Yok. İkisinin de telefonu kapalı. Kafalarına göre çekip gitmeden önce haber verseydin... ...bulurduk bir çözüm. Teyzem çok kararlı abi. Yani başka seçenekleri olsan... Ulan bir kardeşime sahip çıkamadım ya. Çıkamadık Alim. Hiçbirimiz çıkamadık. Karayı çocukken kaybettiydik. Neler yaşadıydık. Şimdi de neler yaşatıyorlar bize. Aynısını. Konuştun mu Ayça'yla? Siliyor mu kaydı? 
Kayıt onda. Ben konuşacağım onunla yarın. Sultan'dan da karadan da vazgeçecek değiliz. Halledeceğim ben. Nasıl halledeceğim onu? Önce şu zıpkın ses kaydını bir alsın Ayşe'den. Sonra ben usulünce gidip bir konuşacağım, ikna etmeye çalışırım onu. Tabii önce onlara ulaşmamız lazım. Telefonlarını bile açmıyorlar. Ancak arayabildim. Çocuk benimle güvende. Hı hı. Anladım tamam. Çocuk ötmüş olsa Ali şimdiye kadar kapıma dayanırdı zaten. Ama bu veledin bundan sonra ötmeyeceği anlamına gelmiyor. Çocuk, pimi çekilmiş el bombası. İşimizi şansa bırakamayız. Sultan'a bir ulaşabilsek. Bir şekil yapıp çıkarız çocuğu evden. Hanımefendinin telefonunu açmasını bekliyorum. El mecbur. Dün gece uyurken ara ara sayıkladı. Vurma dedi. Ne olur yapma dedi. Başka bir şeyler daha söyledi de pek. Anlamadım. Lan için parçalandı ya. Yavrum benim ya. Neler çekti kim bilir. Merak etme. O artık güvenli ona kimse hiçbir şey yapamaz buradaki. Hala korkuyor. Hem de çok. Ama güvende olduğunu anlayınca konuşacaktır. Üstüne çok gitmeyelim. Karayı bir arayayım. Mesaj et. Açınca görür. Ya açmazsa? Ya yeni bir hata aldıysa kendine? Ha? Nasıl bulacağız o zaman? Ben gideyim şu teyzemle meseleyi bir konuşayım. Zıpkın abisinin pijamaları azıcık büyük geldi ama... ...pazardan alana kadar idare edeceğiz artık. Kıskandım vallahi. Bana bile bu kadar yakışmıyor bu pijamalar. Karnını da acıkmıştır ablam. Ne pişireyim sana? Ne seversin? Ben de gide soru çocuk konuşmuyor. Çay demliydim. Öyle peynir, zeytin. Bir koşu fırından nasıl mit aldık mı? Hı? Ya sık boğaz etmeyelim aslan parçasını. Yeni kalktı belki karnı acıkmamıştır da. Ya oğlum öyle şey var var. Dün de çocuk kadar yedi zaten. Aslan parçası bir ne sevdiğini söylese bize, ha? Söylemiyor. Ama belki gösterir, ha? Aa, doğru söylüyor Gülayşe. Hadi mutfağa, hadi gel göster. Çocuklar yumurta sever abi. Sen anda tereyağlı bir yumurta yaptık mı aslanıma? Gömer. Günaydın. Günaydın. Uyuyabildin mi? Uyudum vallahi çok güzel uyudum. Da, senin gözlerin kıpkırmızı. Sen hiç uyumadın mı? Nöbet tuttum sabaha kadar. Gelen giden olur mu falan diye. Hadi hazırlan çıkalım. Çıkalım. Çıkalım da nereye gideceğiz? Ali şöyle konuştum bizim. Bekliyor bizi şimdi. Bir saat sonra otobüs var. Ona yetişeceğiz. Sana güle güle karacım. Ben gelmiyorum Balıkesir'e falan. Sana <gülüyor> daha önce de söyledim. Ee, yok geliyorsun da daha senin haberin yok. Zaten başımda bin türlü dert var. Tamam Bir de seninle uğraşamam. Hadi git giyin. Bak yeter. Asıl ben seninle uğraşamam. Anan mısın baban mısın be? Gelmiyorum dedim. Sultan. Topla eşyalarını gidiyoruz. Gelmiyorum. Geliyorsun.
Yakında bebeğim olacak. Sevinçten her gün havalara uçmam gerekirken düştüm şu hale bak. Ulan karayla sultana mı dert edeyim? Korkudan dili lal olmuş şu garibime. Abi, beklemekten başka yapacak bir şey yok. Er ya da geç, ya sultandan ya karadan bir ses gelecek. E, emin de sen, bugün konuşmuyorsa bile yarın konuşacak o çocuk. Bazen öyle değil de böyle yapsaydım ne olurdu acaba diye düşündükçe fıttıracak gibi oldum. O gece için onun peşine düşmeseydik. Kim bilir ne gelecekti lan Emin'in başına? Ne gelecekti abi? Ha? En fazla kulağından tutacaktı. Bir tane şamar patlatıp polise teslim edecekti ya. Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Abi tamam diyelim. Diyelim ki bu herif lanetin teki. Bu şehirde Çino'ya rahmet okutacak bir sürü şeytan var sen de biliyorsun. Belki onlardan biri zarar verdi bu çocuğa. Hı? Belki Çino doğru söylüyor. Emin gerçekten o depoya girdi hırsızlık yaptı. Sen ne yapardın? Ya evine birisi hırsızlığa girse sen ne yapardın abi? Peşinden koşmaz mıydın? Ben o zavallının Çino şerefsizine nasıl baktığını gördüm barbar. Abi yapma ya. Yapma ya. Ya şu herife dair elinde bir tane kanıt yok. Sürekli böyle konuşup duruyor. Senin bu meseledeki aymazlığını gördükçe neye hayret ediyorsun biliyor musun barbar? Nasıl polis olduğuna. Neyse ki mesleği vaktinde bıraktım. Emin'in dili çözülsün. Kim haklı, kim haksız görürüz. Tamam, geliyorum. Bak, sana omlet yaptım. Zeytinlerden göz, domatesten ağız yaptım. Bu benim için mi? Evet, senin için tabii. Hadi gel, geç, otur bakalım, gel. Ayrıca sesini duyduğumuza da çok sevindik. Hep böyle bıcır bıcır konuş, olur mu abla? Ah, ah. Gülayşe yine mi sancı girdi? Yok ablam yok. Öyle bir vurdu geçti ama iyiyim. iyiyim. Hay Allah'ım ya. Dün de aynı şey oldu. Ya yok bir şey tamam. Ablam vurdu geçti ne? Allah aşkına bak bu kaçıncı oluyor ya? Gülayşe hasta mısın? Zımba gibiyim Sabit abi. Bak böyle olmaz ablam. Eğer bak bir daha olursa tutarım kolundan seni hastaneye götürürüm tamam mı? Tamam anlaştık ama vallahi abartacak bir şey yok. Hadi ye sen yemeğini. Hadi ablam ye. Karali Sultan gitti. İstediğin oldu. İstediğim şey katillerin hapse girmesiydi Yusuf. Ama ben senin için polise gitmekten vazgeçtim. Eyvallah. Eyvallah sağ ol. Sana sen de kaydı ver. Hayır. Ya ne istiyorsan yaptılar. Ne istiyorsan yaptılar. Sen daha ne istiyorsun? Ben sana kaydı vereyim. Sen sil. Sonra onlar da nasıl olsa ortada delil yok diye geri dönsün. Öyle mi? Teyze. Teyze bak ben senin yeğeninim ha. Yeğeninim ben senin. Sen bana güvenmiyor musun? Yapma. Yeğenimsin, evet. Ama onları da kardeşin gibi görüyorsun. Şimdi ben sana bu konuda nasıl güvenebilirim ki? Yusuf, bak size söyledim. Sultan ve Kara buraya bir daha geri gelirlerse... ...kaydı da alır, polise gider. Hadi. Ya Kara, oh. sen anlamıyor musun? Ben balık esire falan gelmek istemiyorum. İstanbul'da kalacağım diyorum. Bir daha mahalleye gitmem, Ayça'yla da karşılaşmam olur biter ya. Cık. 
Telefonunu mu açtın sen? Kim arıyor? Çınar. Ne oldu? Niye kapattın ya? Hı? Kim bu Çınar? Çino mu yoksa? Çino değil mi? Ne arıyor senin telefonu Çino'da? Hı? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ya yeryüzündeki tek Çınar Çino mu yani Kara? Başka eskiden bir arkadaşım Çino falan değil. Aa, eski arkadaş. Tamam ara madem o eski arkadaşın sesini biz de bir duyalım. Bak bana karışmaktan vazgeç artık. Ha, tamam, ya ne ya. yapıyorsun? Bırakır mısın telefonumu ya? <gülüyor> Sultan. Eğer Çin öyle konuşuyorsan seni var ya. Ee, ne yaparsın? Hı? Ne yaparsın mesela? Döver misin? Ne yaparsın Kara? Çin öyle konuşmuyorum dedim. Şimdi bırak kolumu. Çekil. Sultan. Sultan! Bir yanaktan da bakayım aynı güzel olmuşsun kız sen bugün. Alo. Buldun mu abi Sultan? Hayır. Ama çocuğa nasıl ulaşacağımızı buldum. Bu emin bu çocuk okuma yazma biliyor mu? Biliyordu abi. O zaman kendi rızasıyla çıkacak o evden koşa koşa bize gelecek. Kapat. Beye vermek ister misin? Evde hep, hep bir Şeyla olup duruyor. Değmedim daha çocuklara ben. Ben de, ben de Ayşe'ye henüz söyleyemedim. <gülüyor> Ama heyecanlandı, tür tür titriyorum. <gülüyor> ben, ben çok iyi anlıyorum sizi komutan. Ben de öyle, herhalde ki şey, Mercan'la Lara hafri dünden beri şey deyip duruyorlar. Sen de bir tuhaflık var, sen de bir gariplik var değil mi? <gülüyor> Hele bir onlarla konuş. Bana şöyle gönlünce bir evet de hemen çiçeğimi çikolatam o kapım. Seni istemeye geleceğim. <gülüyor> e, Hacı Hafız şart koştu malum. Ana <gülüyor> çiçekli çikolatalı diyor. <gülüyor> Ay ben çok utanırım çocukluğa da var. Canım ne var bunda utanacak? Adet neyse biz onu yapacağız yani. Ee, e, Lara. Sabit. Komutanım, sen de mi buradaydın? Hayırdır komutanım? Ee, ben, ben şey için geldim mi? Şey için. Ha, şey için geldiydin ha. değil mi? <gülüyor> yani, hani burada dükkanda ufak tefek tadilat madilat var mı? Bakayım, de, şey, şey ne yapacağız? Ha, ha, raf, raf. Raf, raflar şey raf evet, yapmış. Evet, evet. Raf maf <gülüyor> şey için. Raf maf için. Ee, onun için so sorayım dedim. Sordum, gidiyorum şimdi. Ee, güle güle. Ee, hadi görüşürüz. Güle hadi. güle. Sağ ol komutanım. Hoşçakalın güle çocuklar, güle. görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Nereye yaptıracağız Raf'ı? Bilmem. Nereye yaptıracağız Raf'ı? Ben köfteyi şey yapayım. Köfteyi yapayım. Ey. Abim. Seni kovalayan o iki adam. Cinoyla Pamir. Tanıyor musun onları? Zorla mı tutuyorlardı seni ellerinde? Ondan mı kaçtın? Korkusuyorlar değil mi sizi? Konuşursanız öyle yaparım, şöyle yaparım diye tehdit ediyorlar. Ablam. Ali abimle biz de sokaklarda büyüdük biliyor musun? 
Sokakta yaşadık. Az uyumadık parklarda. Az ekmek yemedik çöplerden. Senin neler yaşadığını çok iyi biliyor Cemil. Aynılarını biz de yaşadık. Tepemize çöken. Bizi kendine köle eden o adamlardan biz de kaçtık. Hadi yavaş. Köküzler koşun. Hadi hızlı. Sabit koş abi. Sabit hadi koş abi. Kaya! Öldüreceğim ben! Hızlı koş koş! Öldüreceğim ben! Kaçın! Öldüreceğim! Çabuk kaçın! Koş lan yakın işinleri! Koş koş! Hadi! Hadi lan yakın işinleri hadi! Hadi hızlı koşun hadi! Dikkatli olun! Dikkatli olun! Sabit hadi abi. Kara nerede? Kara nerede? Kara neredesin be oğlum ya? Ah be abim. Korkma abim. Korkma anlat hadi. Bizim yanımızda kimse bir şey yapamaz sana. Çin öyle pamir zorla mı tutuyorlardı sen ellerinde? Ondan mı kaçtın? Abim. Söyle ki başka çocuklar varsa onları da kurtaralım. Anam baban hayatta mı abla? Kardeşin var mı? Var. Nerede o şimdi? Tamam. Tamam kardeşim. Sen ne zaman istersen o zaman konuş. Korkma. Bundan sonra yanındayım senin. Yüzlerce çocuğun kaderi bu operasyonun başarılı olmasına bağlı. Artık polis değilsin Barbaros. Fazlasısın. Seni bu vazifeye boşuna getirmedik. Çino. Rahat hisset beni. Ali üstüne giderse patlayacağını anlayıp temkinli davranır. Bu da işimize gelmez. Anlıyorsun değil mi? 
Anlıyorum müdürüm. Görevimin ehemmiyetinin farkındayım. Ne emir verirseniz o. Çino Ergeç, piramidin tepesindeki şerefsizle iletişime geçecek. Kimdir o? Nerededir öğrenmemiz gerek. Ne yap et? Çino'nun güvenini kazan. Aga, dikkatli ol. Sultan hadi banyoda işim bitti benim. Sultan! Sultan! Ah kahretsin. Yine kaçtın değil mi? Yemin ederim bıktım artık ya. Bıktım ya Sultan! Ve Sultan be. Ay. Yaşe. Kızım. Ne oldu? Ah. İyi misin? İyiyim. Otur, otur bakayım. Yaşe gel. Otur bakayım. Yok bir şey yok. Sabit abi, abi iyiyim başımdan daha su geyiyim. Dünden beri karnım ağrıyor deyip duruyorsun. Dur bakayım. Ateşin var mı? I -ı. Yok. Emre. Yüzün sapsarı bir kuzum sen iyi değilsin. Yok halam oruçluyum ya halsizim azıcık ondan iyi bir şeyim yok hadi dönün işinize siz hadi. Eve götüreyim mi seni bir daha Ayşe? Yok yok Sabit abi hadi yap işinizi. Zıpkın abi ne oldu? Zıpkın verdi mi Ayşe kaydı? Vermedim. Silmeyecekmiş saklayacakmış. Karani Sultan dönersen. İler polise veririm kaydı dedim. Canı isteyince patlatmaya hazır bir bomba tutacak elinde yani. <gülüyor> Kara arıyor. Aç aç karayı aç. Aç aç. Kara ne yapıyorsun oğlum neredesin merak ettik seni ya. Kara nasılsın? Ben iyiyim de Sultan. Sultan kaçtı yok bulamıyorum. Annesinin adresi mi yazıyor? Hı hı. Emin annesinin yaşadığını bilmiyor. Bu zavallı çocuğun annesine kavuşmasını istersin değil mi? O zaman söylediklerimi asla unutma. Bak bu kağıdı ondan başka kimse görmeyecek. Neden peki? Çünkü hem annesine gitmek isteyecek. Marcan ablalar, Ali'ler... Emin çok seviyor. Gitmesine izin vermezler. Doğru. İyi misin? Değilim. Senin için yapabileceğin bir şey var mı? Var aslında. İnsan mutsuz olunca koca dünyada kendini yapayalnız zannediyor. Ama aslında öyle değil. Onu yalnız bırakmak istemeyen biri mutlaka var. Gülmek gözyaşından sonra ilaç gibi gelir derdi annem. Anlat ne oldu? Anlatmasam. Benim de abim Ali olsa ben de Çin öyle her şeyi konuşmazdım. Haklısın. Ama ben Ali'nin anlattığı Çin o değilim. Bil diye söylüyorum. Biliyorum. Güvenmesem seni aramazdım. Sadece şu an konuşmak istemiyorum. 
Ne yapabilirim senin için? Benim kalacak bir yere ihtiyacım var. Yonca? Hoş geldin ablam. Niye geldin? Babam evde yok. Tek kalmak istemedim. Sıkıldım. Size gelebilir miyim? Şey... Gel tabii gel. Bu zavallı çocuğun annesine kavuşmasını istersin değil mi? O zaman söylediklerimi asla unutma. Bu kağıdı ondan başka kimse görmeyecek. Ne oldu ablam? Gel hadi içeri. Gel bakalım. Bak bu Emin. Onunla da arkadaş olursunuz, oynarsınız. Ver bakalım montunu. Hı, çıkar bakalım. Aferin. Vay be. Evin çok bayağı güzelmiş. Senin mi burası? Evet, yeni aldım. Aslında kirayı verecektim ama önemi yok. Sen istediğin kadar kalabilirsin. Teşekkür ederim. Çınar, hayatımı kurtardın resmen. Yok canım. Abartma. Yok. Gerçekten hayatımı kurtardın. Ya ben çok teşekkür ederim. Ben bir iş bulup başka bir eve çıkacağım. Sana da borcumu elbet ödeyeceğim. Yok gerek yok. Ben bir şey istemem. Sen iyi ol da. Yalnız... ...abim bilmesin. Ya hiç iyi olmaz. Burada olduğunu... ...senin yardım ettiğini... Abine bir şey söylemem, merak etme. Ne diyorsun Cemal? Telefon sinyali, takip cihazı falan bulamayız mı sultanım? Vallahi abi öyle olmuyor işler. Barbar da biliyor. Yani kayıp başvurusundan sonra 24 saat geçmeden savcılıktan teknik takip kararı çıkmaz. Ha. Ama Aga şöyle yaparız. Bir tane fotoğrafı sokaktaki bütün ekiplere veririz. Elbet gören duyan biri olur yani. Cemal bütün polislere haber ver. Herkesin gözü açık olsun. O kızı bulacağız. Tamam Aga, merak etme. Ee, bu arada şey, o sizin evde kalan çocuk var ya, Emin. Onun ailesinden veya kimden henüz biz çıkmadı. Ama yakındır. Çin bu. Çatalın çırağı. Tepesine çökeceği, kananı yemeyeceği çocuk bellidir. Kimi kimsesi olmayan sabiler. Ailesi tarafından sokağa atılmış garibanlar. Arayana soran olmayacak ki. Öldürene kadar emsin kananı. Şerefsiz. Kara! Kara! Kara! Kara abim! Kara abim ne oldu sana kara? Kara aç gözlerini hadi! Kara ne olur abim hadi! Uyan bak bana bak hadi! Kara! Uyan uyan hadi! Aç gözlerini bana bak hadi abim ne olur! Elde var bir! Kaldı diğer üçü! Ne yaptın lan sen karaya? Geberteceğim seni. Bunu bana bırak. Geberteceğim lan seni. Gel lan buraya. Öldüreceğim lan seni. Bu kadar mı lan gücün? He? Niye abi diyor lan sana diğerleri? Kara. Kara! Kara! Aç gözünü! Bırak lan! Kara! Kara aç gözünü! Kara! Kaçın gidin buradan! Gel lan buradan! Kara! Kara henüz ölmedi! 
ölmedi. Ama bu iğne yemezseniz ölecek. Ölmesin. Kar ölmesin. Kendi ellerimle öldüreceğim. Söyle lan şimdi. Yiyecek misin başını? Bir ömür çalışacak mısın bize? Çok yaklaştım lan. Çino'yu bitirmeye çok yaklaştım. Onu bir kez tıktırdım. Bir daha tıktıracağım. Aldığın hazneyi bir dene bırakıyorsun. Her hazneye birer dene gel. Hayırdır Gül Ayşe kızım? Birine mi baktın? Yok. Yok Hacı amcaya baktım öylesine. Bir şey yok. Hadi görüşürüz. <gülüyor> Vururursun. Allah Allah. Herkese bir Allah oldu. Neredesin sen? Bu masanın halinde ben mi toplayacağım buraları? Tamam ya, toplarım hemen. Ne kızıyor? Ben yaparım. Hacaralı, iki çeyrek bir yarım. Tamam. Sabit masaları içeri alacak. Niye? Çok sıkışık. Masalar çok sıkışık, müşteri hiç rahat etmiyor. Gel bak göstereyim. Gel çok sıkışık. Hemen şuradaki masaya bak. Nerede? Hangisi? Burada. Burada, burada. Geç bu tarafa. Gülayşe. Bir eve gidip geleceğim iki dakika. İki dakika. Tabii tabii. <gülüyor> Hadi meyvelerinizden de yiyin. Size hazırladım onları. Bu zavallı çocuğun annesine kavuşmasını istersin değil mi? O zaman söylediklerimi asla unutma. Bu kağıdı ondan başka kimse görmeyecek. Ben çok kusadım Mercan abla. Ay getiririm kuzum. Hemen getiririm ben sana. Kimse gösterme ama. Babam gönderdi. Ne ki bu? Oku bak. Babam seni annene kavuşturacak. Depoya gel. Yoksa kardeşini bir daha göremezsin.
Ya abiler bir durun Allah'ını seve biz ne yapıyoruz ya? Ya hadi ben aklınıza uydum geldim de ya Ayça beni yine görürse elimdeki kaydı polise vereceğim diye tutturursa ne yapacağım ben? Bakardım başımın çaresine ya. Olmaz. Eve gideceğiz. Ayça'ya da görünme. Kimse başının çaresine bakmayacak öyle. Sultan da bulup getireceğiz. Ya kurban olayım abi gidebileceğimiz her yere gittik baktık yok. Nereden bulacağız Allah aşkına biz bu kızı? Ya öyle aramakla bulunmaz. Cemal zaten ilgileniyor. Az sabır. Hadi. Alacaklı gibi ne vuruyorsun lan kapıyı? Ya abi sakin, sakin, sakin. Sakin. Ne istiyorsun lan? Ne isteyeceğim ben? Çocuğu almaya geldim. Çocuğu almaya geldin ha? Duydun mu Barbar? Hani tanımıyordun lan sen çocuğu? <gülüyor> Ali ne diyorsun ya? Ya kendi çocuğu burada ya, onca bizde. Onu almaya geldi. Kara abla. <gülüyor> Sen iyice parona yaklaştın. Bak yapma böyle karın hamile üzülüyor. Abi. Abi. Abi. Ali. Baba. Kızım ben sana ne dedim? Hani evden çıkmayacaktın? Üzmedin inşallah Mercan ablan. Yok yok. Biz çok iyi anlaşıyoruz güzel kızımla değil mi? Hadi eyvallah. Sağ olasın. Doğru söyle abi. Sen iyice parona yaklaştın. Ya bu adam eski Çino, eskisi kadar kötü ve bu kadar insanız biz anlamıyoruz öyle mi? Kendine gel abi artık yeter. Ben senin peşinde koşmaktan yoruldum. Yorulduysan bırak peşimde dolanmayı. Allah Allah. Ya bu Ali ya girin içeri Ali. Şu nerede bu ya? Ama ben Gülayşe hesabını soracağım. İki dakika diye gitti yok ortalıkta. Çocuklar bilerek dökmedi ya üstüne. Hem sen el aleme laf edeceğine anahtarlarına sahip çık. Daha yeni hırsız girdi bu eve. Baba ya ben ne diyorum sen ne diyorsun? Ben anahtarı arıyorum. Anahtar nerede? Kıracağım kafanı. Benden izin almadan Balıkesir'e gitmek ne demek? Abla kaçamıyoruz ki zaten. Bak enseleyip getiriyor kocan. İyi yapıyor. Düşmeyin peşine abi. Düşmeyin. 
Bunun bizim kardeşliğimiz. Ben ne yapıyorsam senin için yapıyorum be. Öyle kafana estiğinde gidip adamın boğazına sarılamazsın. Ne olacak sonunda? O da karşılık verecek sana bir gün. Derdin ne abi senin? Ne istiyorsun? İçeri girmek mi istiyorsun? Asıl senin kardeşliğin bu mu lan? Biliyorum diyorum. Kirli işler karıştırıyor bu içine diyorum. Ama sen bana onu savunuyorsun. Kardeş dediğin karşımda değil. Dağ gibi ardımda durmalı barbar. Ardında durmuyorum lan senin abi. Ardında durmuyorum. O yüzden geldim seninle o depoyu bastım değil mi? Abi, bak bu işler böyle olmaz. Elinde bir kanıt yok. Ayrıca Çino'nun kirli işler çevirdiğine dair bir şey de yok ortada. Hırsın seni kör etmiş. Sen doğruyu yanlışı bile göremiyorsun artık. Barbar gibi mi düşünüyorsunuz siz de? Abi, abi. Bu da mı kafeyi taktı ya? Hem kendine zarar veriyor hem de bize. Bitirdin kendini. Ya ben nasıl kendimi yemeyeyim Mercan? He? Ben kabıma nasıl sahayım ya? Kardeşim almış başını gitmiş. Bir haber aldığımız yok. Çino girmiş dibime kadar gözümün içine bakarak benimle oyun oynuyor. Bunu kimseye ispatlayamıyorum. Ben nasıl sakin kalayım Mercan? He? Sen söyle. Ali, Ali bak Sultan ilk defa sokakta yalnız kalmıyor ya. Vardır onun kıyıda köşede üç kuruşu ne bileyim belki bir ev tuttu. Merak etme alırız iyi haberini. Ama diğer konuda ben de barbar gibi düşünüyorum. Ya, ya Çin o meselesini bir oluruna bırak. Ya Mercan. Sultan. Aç aç. Sultan. Neredesin kızım sen? Neredesen söyle gelim yanına. Gelme abi gelme. Bir arkadaşımın evinde kalıyorum şimdilik. Kıyamadım sana merak etme diye aradım. Sultan bak aklımız aldın kızım. Bak sokak sokak her yerde seni aradım. Neredeysen söyle bari gelip bir göreyim seni. Ben şimdi müsait değilim abi. Tekrar arayacağım seni. Kıyamamış. Şimdi Mark başına geldi. Neyse. Bir ses, sesini duyduk en azından Mercan iyiydi. Yani buna da şükür. Buyurun yemek siparişiniz. Ee, ben yemek sipariş etmemiştim yalnız. Bir yanlışlık oldu sanırım. Çınar Bey sizin için söylemişti efendim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Çok düşünceli ve kibarsın.
Allah be, şuna bak abla. Ay iyi dakika ya. Hepsi biter. Vallahi. Barbar da çok sever. <gülüyor> Ay emin deyseydi uyudu mu? Uyudu uyudu yattı. Ya dün geldiğinde daha iyiydi sanki değil mi? Kardeşini özlüyordur be ablam. Doğru. Abla. Heh. Ya sana bir şey soracağım. Ee, şey. Sor abla. Sen... ...hamile olduğunu... ...öğrenmeden önce böyle hiç karnına... ...ağrı giriyor muydu böyle bıçak saplanıyor gibi oluyor muydu yani? Ay vallahi bilmem. Ne olmuyordu sanki? Ha. Öyle şey yoksa... Ya şey benim şimdi birkaç gündür karnım ağrı giriyor ya. Acaba dedim hamile miyim he? Ay! Ay hemen test alalım yapalım hemen. Şişt, dur kimse duymasın. Yarın yaparız ben işte emin olmadan barbar öğrensin istemiyorum. Çok istiyor ya baba olmak. Şimdi durup dururken hayal kırıklığı uğrayıp üzülmesin. Tamam tamam söylemeyin. Söyleyin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ay ailemiz büyüyor be Gülay şey. İnşallah. Of. Ay ay ay Allah'ım ya Rabbi. Habere bak. Eyvallah kardeşim sağ ol. Allah be. Erkoç'um sağ ol. Bak şu sultanın yaptığına. Haber vereceğim dedi hala vermedi. Telefonu da kapalı. Abi arayacaktır. Gidip göreceksin merak etme. Selamun Aleyküm. Abi. Selamun Aleyküm. Lan hadi seni anladık bu mahalleye taşındın. Bu itin burada ne iş var lan? Ali abi. Ali oğlum. Ayıp olmuyor mu Ramazan Ramazan? Hacı amca bu herifin... O kişi Allah'ın selamıyla meclisimize girmiş bir kişidir. Allah'ın selamıyla giren herkese kapımız açık bizim. Çocuk, sana hiç yakışmıyor. Hem de hiç. Belki bir kıssa, bir hikaye anlatırsınız da dinleriz diye geldik Hacı amca. Eyvallah. Geç abi, geç. Kainattaki ilk kavganın, ilk hasedin, ilk geçimsizliğin hikayesini anlatıveren o zaman size. Kabil'le Habil'in hikayesini anlatıveren bu gecede. Yüce Allah'ın yasak ettiğine el uzatan cezasız kalmaz. Adem babamızla Havva anamızla işledikleri kusurdan dolayı ahir cihanın serinliğinden fani dünyanın gavurcu sıcağına yollandılar. Yaşları birbirine yakın iki evlatları oldu burada. Büyük abi, küçük abi. Anaları babaları onları çok sevdiler. Ama imtihan bu ya. Haset filizi güverdi birinin te şurasında. Hangisiydi peki gafil olan? Neydi bu hasedin sebebi? Babasının görmezden geldiği... ...daha az sevdiği oğlu Kabil. Kabil öyle sanmaktaydı. Ya da cennette Adem'le Havva'nın yüreğini saran vesvese... ...bu dünyada da oğulları Kabil'in yüreğini sarmıştı. Kabil, anasının, babasının en çok Habil'i sevdiğini düşünüyordu. 
yemeklerin, açlığın en lezzetlisini hep onun önüne koyuyordu. Büyüdüler, koca delikanlı oldu ikisi de. Yani babalarına yardım etme vakitleri gelmişti. Adem babamız bileği daha kuvvetli. Ama yüreği daha yumuşak olan Habil'i çobanlıkla vazifelendirdi. Mahlukatla meşgul olmak şefkat gerektirirdi çünkü. Bireyi daha zayıf, yüreği gaz katı olan Kabil'i de çiftçilik ile vazifelendirdi. Toprakla meşgul olmak sert bir mizaç gerektirirdi çünkü. Kabil'in haseti, Habil'in şefkatiyle geçti yıllar. Çok çalıştılar, çok çalıştılar. Yüce Allah'ın nimetlerinden bol rızık ile mükafatlarını aldılar. Gün geldi, Adem babamız bu bol rızık için evlatlarına nasıl şükretmeleri gerektiğini öğretmek istedi. İkisi de kazançlarının bir kısmını dağ başında hayvanlara yesin diye hediye olarak bırakacaktı. Bunlar Allah rızası için kurban ve mallarının zekatıydı. Abi çok sevindi. Hemen sürüsünün başına koştu. En besili koyununu seçti. Kabil ise somurttu kaldı. Kararttı kalbini. Meyvelen, sebzelen en kötülerini seçti. Ertesi gün Adem babamız iki evladını da daktı ardına... ...Yüce Allah'ın hediyeleri kabul edip etmediğine bakmak için tepeye batıp. Koyun yoktu ortada. Yüce Allah Habil'in kurbanını kabul etmişti. Ama Kabil'in getirdiği sebzeler, meyveler öyle olduğu gibi durmaktaydı. Öfkeden gözü karardı Kabil'in. Sen Habil'e dua ettin. Allah o yüzden onun hediyesini kabul etti. Sen beni sevmiyorsun dedi babasına. Aralık bir kapı buldu ya şeytan. Bir daha terk etmedi Kabil'in yüreğini. Öldür kardeşini. Öldür kardeşini. Öldür kardeşini diye fısıldadı durdu. Nesine mağlup oldu Kabil. Senden kuvvetliyim. Ama beni öldürsen de sana el kaldırmam. Çünkü anamı babamı üzmekten korkarım. Hepsinden öte Allah'tan korkarım diye Habil'in canına kıydı Kabil. Yüreği yandı Adem babanın. Maktüldü bir evladı, katildi diğer evlat. Baba bedduası aldı Kabil. Yüreği bir daha fera eremedi. Hadi Gülayşe, hadi öleceğim heyecandan. Ablaya pozitif çıkmazsa? Çıkmazsa çıkmaz kızım, dünyanın sonu değil ya. Bir dahaki ne olur? Ama ben şimdi istiyorum. Ben de şimdi istiyorum da ama bak anlaşalım pozitif çıkmazsa da öyle üzülüp karalar bağlamak yok. Abla. Tamam ablam üzülme. Ne yapalım? Duyunca delireceğim. Sakın söyleme şimdi tamam mı? 
Bana sürpriz yapmak istiyorum ona tamam. Tamam sen nasıl istersin? Geldiler. Geldiler. Tamam. Müdürüm kusura bakmayın. Ancak arayabildim. Ya şu aralar Çinan'ın güvenini kazanmam pek mümkün gözükmüyor. Çünkü öncelikle Ali'yi Çinan'ın masum olduğunu ikna etmem gerek gibi. Tamam anladım. Anladım da... Ee, tamam tamam Cemal'im. Tamam bak yengen de yanımda zaten. Selam söylüyor. O da sana söylüyor. Tamam kardeşim. Hadi iyi akşamlar. Eyvallah. Var var. Hı. Cemal abiyle konuşunca yüzünü bir hüzün kaplıyor sanki. Hı. Özlüyorum mesleğini biliyorum ben. Geri dön sen. Yok mu bir yolu? Yok bir yolu Gülayşem. Bitti artık. Tamam. Senin için nasıl rahat edeceksin? Benim için rahat. Ben mutluyum Gülayşem, sen merak etme. Ya ben senin yanındayken mutsuz olma şansın var mı? Yok, mutluyum ben. Tamam. O zaman? Yoksa? Güllaç. Valla bizimkiler saldırır sana bir lokma kalmaz diye ayırdım hemen. İyi yapmışsın Gülayşem. Sağ ol karıcığım. Bak, mesela şu an daha da mutlu oldum. Aç bakalım ağzını. Oo, afiyet olsun. Nasıl? Güzel yapmış mısın? Hı hı. Hmm. Güzel mi? Çok güzel. Valla çok güzel. Güler Şen. Hı. Mesela bizim çocuğumuz olunca... ...ben var ya hep onu böyle ellerimle besleyeceğim. Ya. Ya, tabii. Sen bizim ufaklığı çok şımartacakmışsın gibi geliyor bana. Şımartacağım tabii. Niye şımartlayayım ya çocuğumu? Hem anası da şımarık, o da şımarık olsun. Ne olacak ki? <gülüyor> olsun. Böyle bazen ne düşünüyorum biliyor musun? Yani böyle çocuğumuz olmuş, ben onu almışım, kampa götürmüşüm, birlikte balık tutuyoruz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben ne yapıyorum orada? Yani... Sen bu, buralarda işte bulaşık yıkarsın, tatlı yaparsın falan. Allah Allah! Yok ya daha neler? Ya şaka yaptım ya. Var var canım, hemen benim pabucumdan mı yaptın? Hemen ya. Ya hemen küsme ya. Şaka <gülüyor> yaptım saçmalama. <gülüyor> tamam tamam. Şaka yaptım vallahi. Tamam tamam. <gülüyor> ya sen... ...benim başımın tacısın ya, gönlümün sultanısın. Ya. Ya tabii. Söyleyeyim mi şarkısını? İyi söyle. Ya söyle. Söyle söyle. Söyle mi söyle? Söyle bakayım. Hayır söyleyemem. <gülüyor> Bu ses olmaz. Hem dur. Aşkımsın. Bir tanemsin. Güzel karımsın. Hı. Diğer yarımsın. Aşkım. Ben siz nefes almak bile arama. Ya. Ya. Değil <gülüyor> mi?
Günaydın. Günaydın. Ay, yine de böyle hırkalar patikler öreceğim. Öreceğim tabii, örmem mi? Ah o bir de olsun. Abla zor tuttum kendimi Barbara söylememek için. Ya ne zaman söyledin? Diyorum ki siz iftarda dükkanda olsanız biz de Barbara'la baş başa yemeği keseyim. Herkesi topla evden götür diyorsun yani. Zahmet. Tamam. <gülüyor> Ay. Ay hayır olsun, hayır olsun. Ne oluyor? Allah Allah. Oğlum hayırdır? Emin yok. Ne? Nasıl yok? Nasıl yani? Ya bu çocuğun terlikleri de yok. Yatağında da yok. Hiçbir evet. yerde yok. Ayakkabısı da yok. Emin kaçmış. Evden kaçmış Emin. Ama Allah korusun. Ya. Ama niye, nereye gider? Çine yaptı. Abi yine mi ya? Yapma Allah aşkına. Nasılını bilmiyorum ama bir şekilde yaptı. Kara ölmez. Ölmez değil mi? Ölmez. İyi olacak. İbret olsun hepinize bunun hali. Bir daha işine oyun oynamaya kalkmazsınız. Ulan seni var ya. Sen bana bir alt edemezsin lan. Çünkü sevdiklerine bir şey yaparım diye korkuyorsun. Sevmek erkek adamı güçsüz yapar Ali. Bak bana, ben kimseyi sevmiyorum. Senden daha güçlüyüm. Sen taş kalpmişsin zaten, nasıl seveceğim? Kimse de senin gibisini sevmez zaten. Evlat olsan sevilmezsin be. Yaralarını temizleyelim. Ben yaparım. İyileşeceksin. Hep geçmedi mi? Bu da geçecek. Ali, sen bir gel benimle. Ali. Bir şey olmaz. Geride kal. İşte bak arkadaşım, böyle kendi ayağında gelirsin elime. Emin dedim ya içeride, sevmek erkek adamı zayıflatır diye. Sümüklü çocuk için kendi isteğinde elime düşsün. Onlar benim kardeşim, hepsi kardeşim. Ha, o zaman kardeşlerin için faydalı bir şey yap. Ne diyorsun lan sen? Neyden bahsediyorsun? Artık çocuk değilsin. Kimse sana acıyıp para vermez. O yüzden bizim için daha faydalı bir şey yapacaksın. Kapkaç yapacak, parayı da bize vereceksin. Emin kardeş olduğunu söylemişti ya. Çin öyle bir bağlantısı olmalı. Onu kullandı. Ali ya emin olmadan konuşuyorum bak. Abi doğru söylüyor Mercan ya. Bilip bilmeden nereye gidiyorsun sen? Ben biliyorum bileceğimi. Hepinizden daha iyi tanıyorum onu. Siz göremiyorsunuz ama ben görüyorum içindeki şeytanı. Siz bekleyin evde. Sakın peşimden gelmeyin. Abi. Ali. Abi. Ali. Abi. Abi, abi ne yapıyorsun ya? Abi. abi. Abi gözünü seveyim. Ait olduğun yere döndün ha. Tıpış tıpış emin. Ha? Yalandan it gibi koşturdun lan bizi peşinden. Değdi mi yarattın aksiyonu ha? Değdi mi lan? Sen Çino'ya dua et. Yoksa senin o minik kafanı koparırdım ben. Geç sen ağlamayı geç. Geç şuraya geç. Ha, kardeşin abi, de geldi. Abi. Sarıl sarıl sarıl ha. Doya doya sarıl. Sarıl ha. Daha çok sarıl. Niye biliyor musun? Sen gidiyorsun çünkü Emin. Ya kardeşim burada. Sen Türkiye'nin diğer ucuna. Sarıl sarıl sarıl. Sarıl. Çino! Çık lan dışarı! Ali abi sakin ol. Ya abi yapma bütün mahalleye ayağa kaldırdın yapma. Abi, abi sakin ol. Ne bağırıyorsun lan? Çocuk uyuyor içeride. Gel o zaman. Zıpkın kapıyı kapat. Siz burada kalın. Karışmayın. Emin nerede lan? 
Çek ha? eline. Emin kim? Ha, emin. Hırsız çocuk. Nereden bileyim Ali? Bırak lan palavrayı. Ne yaptın çocuğa? Yettin artık Ali. Yetti mi? Lan! Abi! Karışmayın! Karışmayın siz! Kalın! Ablam tamam bir sakin ol ne olursun. Bak hamilesin bebek taşıyorsun bir şey olacak şimdi. Ya nasıl sakin olayım? Nasıl sakin olayım? Emin dışarıda kim bilir nerede? Ali desen zaten Çino ile aklını bozdu. Yok. Yok ben yapamayacağım. Kızım dur nereye gidiyorsun? Ablam nereye gidiyorsun abim sana çıkmayacağım demedi mi? Ya Ali abin ne dediğini ne yaptığını biliyor mu kızım? Çino onun ayarlarını iyice bozdu. Yalan söylüyorsun lan. Senin yüzünden kaçtı çocuk. Sana değiştim dedim diye kafana her estiğinde kapımın önüne dayanabileceğini mi zannediyorsun lan? Ya abi yeter! Abi bak! Karışma kara. Kalbini kırarım karışma. Gideceğim lan bu mahalleden. Bu mahalleden. Gitmiyorum ben. Tövbe bismillah. Ali! Ali! Gitmiyorum lan. Odri meydan. Abi, abi, abi tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam. Ya yeter artık ya. Şaşırdınız mı? Ne yapıyorsunuz? Ya, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ben Burak. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Bu nedir ya? Yıllardır bu mahalledeyim, böyle rezalet görmüyorum. Ayıp ya, ne kadar ayıp. Polis çağıralım, polis. Çıla, gidelim buradan. Ne oluyor burada beyler? Bu çocuk hırsızından şikayetçiyim. Asıl ben bundan şikayetçiyim. Kapıma dayandı, tehdit etti beni. Alın bunları, alın bunları. Tamam, tamam, tamam. tamam. Kral bir şeyler yap. Ne yapayım? Ah be Ali. Ne oluyor be? Ne oluyor be? Ulan Emine dokunduysan seni yemin ederim ellerimle öldürürüm lan. Bence Emine değil, Mercan'la bebeğini dert etmelisin. Tehdit mi ediyorsun lan sen beni? He? Tehdit mi ediyorsun lan? Tehdit değil, uyarı. Stres, anne adayları için içi değil. Doktorlar öyle söylüyor. Kim bilir Mercan ne kadar üzülmüştür. Allah saklasın, düşük falan yapabilir. Lan seni öldürmemem için bana bir sebep söyle. Seni öldürmemem için bir sebep söyle lan! Sen katil değilsin. Bence bu yeterli bir sebep. Ayrılın, ayrılın! Hop, ayrılın, ayrılın! Serbestsin. Ay, tamam artık, sakin ol. Daha da zorlaştırma, lütfen. Hadi. Hadi. Sen de serbestsin. Nasıl ya? Bu adam Emine kaçırdı. Suçlu bu adam. Savcılık sorguya almayacak mı Sare? Ali. Ya Sare bu adamın buradan çıkmaması lazım. Sorguya alınırsa en azından bir faso verir. Ali lütfen bir sakin ol. Onun çocuğu kaçırdığına dair hiçbir kanıt yok elimizde. Avukat hanımı duydum. Attığın iftira için senden şikayetçi olmamı istemiyorsan şansını daha fazla zorlama. Hadi. Hadi ne olursun. Ali lütfen hadi. Hadi. Hadi kardeşim hadi yürü uzatma. Görgü Tanı beyefendi lehine ifade verdi. Kimmiş Görgü Tanı? Barbaros Tunalı.
gördüğünü söylemiş Barbaras. Sağ olsun. Doğru mu Sare? Sare. Vallahi abarttı bu defa hali. Ya çocuk açmış kapıyı çıkmış. Çino ile ne alakası var? Tam ya Rabbim ya. Kendini nezarete. Bizi de durduk yere buralara kadar sürükledi. Canım haklı. Yani sokağa alışmış çocuğu eve bağlasan durmaz. Hatırlasana Zaya. Sığınacak yer bir dört duvar buluyorduk da sıkıntıdan duramıyorduk. Patlıyorduk olduğumuz yerde. Ya ne günlerdi be. Sokağa çıkınca serbest kalmış mahkum gibi seviniyorduk. Emin kardeşim var dedi. Ya belki anası babası da var ne biliyoruz? He yani. Belki anasına babasına gitti. Kay bakayım şöyle. Gel şuraya. Var var. Sancı mı girdi yine? Ya mı yiyeyim geçti şimdi. Geçti kramp girdi ama bir şey yok. Abla ablam olmaz böyle. Bak doktora gitmemiz lazım. Tamam ablam ama bugün değil tamam mı? Bugün Barbara söyleyeyim. Yarın gideriz ne olursun. Önemli bir şey yok. Abi nasılsın? Kusura bakma. Ali için. Bu aralar biraz sinirleri bozuk. Yok sorun değil Mercan. Sen üzme kendine. Her zamanki Ali işte. Her şeyi anlatmışsın. Sağ ol. Ya beni yanlış anlamayın da Ali bu hatayı bir, bir kez daha yaparsa yani kendimi frenleyemeyebilirim. Geçmişte sizin başınıza çok büyük bela oldum. Mahcubum size karşı ama ben de bir insanım sonuçta. Ali ile konuşun. Ona akıl verin. Herkesin iyiliği için. Hadi eyvallah. Vay be abi, barbar kurtardı seni demek ha. E kardeşin sonuçta kan çekmiş olmalı. Bana bak, sana daha önce de söyledim. O benim kardeşim değil. Kardeş, karımdaştan gelir. O çatalın sevdalısı Şirin'in oğlu. Ben kim kimsesi olmayan Sibel'in oğluyum. Açma bir daha bunu nasıl bir. Eyvallah abi. Ali kendi kalesini bıraktı. Kısa günün karı. Durmayacak. Gördüm o inadı gözlerinde. Düşecek o veledin peşine. Düşsün, düşsün bakalım. Bu sefer kendi kalesine tam doksandan takacak. Hayırdır, ne var aklında? Ali'yi sonsuza kadar hayatımızdan çıkaracak. Çok güzel bir tuzak. Ali. Ne yaptığını sanıyorsun lan sen? Şinoyu nasıl haklarsın oğlum? Ali abi sakin Şişt. ol. Bırakın beni. Çekilin gidin başımdan. Bana laf edeceğinize. Aranızdaki aynı laf etseniz. Abi. Allah. Bir yanlış konuşuyorsun abi. Ne varsa ben onu anlattım içeride. Gerçeği göremeyecek kadar körsün oğlum sen. Olanı nasıl göreceksin? Lan sen Çinoy'a nasıl suçsuz dersin lan? Nasıl yaparsın oğlum sen bunu? Nasıl yaparsın barbar? Ne yaptı abi bu Çinoy? Ne yaptı ya? Eve girip zorla mı götürdü o çocuğu? Ha? Ben sana elli defa dedim. Delilin yoksa sus. Bak eğer susmazsan buradan bir daha kolay kolay çıkamazsın bunu bil. Barbar. Gülayşem karışma sen. Ulan biz seni ne yanlış tanımışız be. Sen bana kör diyorsun ya. Asıl sensin kör. Kinin, nefretin kör etmiş seni. Doğruyu yanlışı bile ayırt edemiyor. Sen gitmedin mi bu adamın kapısına abi? Sen saldırmadın mı? Kim suçlu bu durumda? Sen. Sadece ben değil. Çin o da sana insaflı davranıyor. 
Ben onun yerinde olsaydım hem haneye tecavüzden hem de iftiradan seni içeri attırırdım. Kimse niye bir şey demiyor? Hadi Ali, hadi. Hadi evimize gidelim. Barbaraksız. Ali haklı dese ya bir. Hay Allah. Konuşsanıza. Niye susuyorsunuz? Sakin ol abi. Bir dur abi önce bir ya. Siz de onun gibi düşünüyorsunuz. Yazıklar olsun lan size. Ali. Abi. Çekten öyle. Ali. Barbar git gönlünü al bir şey yap. Ne olmuşsun hadi. Bırakın yalnız kalsın. Dediğimi dinliyor sanki. Tost konduramadığın insanları bu sefer nasıl savunacaksın? Ali yine Çinoy'la takışmış. Allah Allah, Allah Allah. Bu çocuk niye bu kadar bu adamı kafaya taktı anlayamıyorum. Ben hiç şaşırmadım baba. Geldiklerinden beri bela eksik olmadı ki mahalleden. İyi ki geldiler. Geldiler de torunuma kavuştum. Ama sen hayatın boyunca... Hep bardağın boş tarafına baktım be kızım. O yüzden de sana ne söylesem faydası yok. O dolu gördüğüm bardakta zehir var baba. Zehir. Kızım ne söyleyeceksen açık açık söyle. Böyle karnından konuşup da sinirlerimi iyice zıplatma benim. Sen bu insanlar hakkında ne biliyorsun baba ha? <gülüyor> bu insanlar belki katil, belki hırsız. Ha? Bu insanların geçmiş hakkını neyi ne kadar biliyorsun acaba? Ayça. Önce dinleyeceksin baba. Neyi dinleyeceğim? Bunu. Neyi dinleyeceğim? Nasıl ya? Kızım, böyle safsatalarla bir yere varamaz. Rahat bırak şu insanları. Nasıl ya? Tam polis geldi işte Ali abim nereye götürecek? Kafayı bir kaldırdım Ayça. Böyle gözünü dikmiş bakıyor bana ama nasıl bakıyor? Dedim tamam ya buraya kadar artık. Kesin gidip ötecek beni dedim polise. Elinde kanıt olsaydı belki. Ama ben ne yaptım? Kaydı bulup sildim. Bak boyundan büyük işlere kalkışıyorsun ha kızım. He ya o konuda haklısın. Dolabın en üstüne koymuş yani. Alana kadar canım çıktı. <gülüyor> ya bir de işin dalgasındasın. Yakalansan ne olacaktı? Onu da hırsızlıktan yakacaktı işte Ayça. Tabii seni suçüstü yakalardı. Aa, kardeş kardeş yatardık artık hep beraber içeride. Sabit de gelirdi o zaman. Ben de suç işler gelirdim yanınıza. Vallahi ben hiç gelemezdim. Çocuğum olacak bir hamileyim ben. O yüzden hepiniz ayağınıza denk alacağınız ha. Ah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ali ne yapıyor acaba? Aradım açmadı. Bir sultana sahip çıkamadım. Ona da çok canı sıkın Ali abimin. Siz niye kavga ettiniz sultanla? Ya onunla kavgaya sebep mi yok ya? Varlığı yetiyor zaten. Hiçbir şeyi beğenmiyor. Vır vır vır vır vır vır safi çene. Bir de bunun telefonu çaldı. Ali abim canı sıkılmasın diye söylemedim de. Çınar diye biri arıyor bunu. Kim bu Çınar? Çin'e falan mı? Ne ayak? Yok dedi bilmem ne dedi. İnkar etti falan. Öyle uzada gitti mevzu. Ya Mercan yeter. Çocuğu hastalanmış rica etti bakar mısın diye Çin'e. Bu kadar. Sen çocuk bakacaksın. Ay gözleri mi yaşardı valla? Abla, iyi misin? Donup kaldın öyle bir. İyiyim, iyiyim yok bir şey. Bizim alışverişe gitmemiz lazım yurtlar için. Hadi kızım. Hadi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Abla. 
sen de benden aynı şeyi mi düşünüyorsun? Allah! Sultan için öyle bir işler çeviriyorsa... ...Ali delirir. Bir şey öyle mi konuşsak acaba? Konuşayım. Konuşayım ben. Sen barbara sürpriz yapacaktın. Aa. Sürpriz yapacak hal mi kaldı baksana? Kızım sen de bildin mi? Bu benim en mutlu günüm diye. Ha? Bunu kutlamak senin hakkın. Baş başa iftarınızı yaparsınız. Ben alır götürürüm herkesi. Sen tadını çıkar. Ama bak bir şey diyeceğim. Bundan sonra öyle anahtar çalayım yok. Evlere gireyim bir yerlerden atlayayım yok. Bundan sonra çocukluğu bu yapacak. <gülüyor> tamam. Tamam. <gülüyor> Benim yolum bu taraflara düşünce bir uğrayayım dedim belki bir ihtiyacın vardır diye. Yani tek ihtiyacım kalacak bir yerde onu da sen çözdün. Sevindim. Yine de bir şeye ihtiyacın olursa çekinme söyle ben hallederim. ...sizinkiler telaşlanmıştır. Söyledin mi birine? Abimi aradım. Ya burada olduğumu bilmiyor. Bir arkadaşımda kalıyorum dedim. Demek arkadaşız. Ben de hep bir ailem olsun istedim. Anne, baba, kardeş ama olmadı. Olamadı. Varken kıymetini bilmek gerekiyor. Ya benim de bir ailem yok aslında. Abim bulalı şurada üç dört ay oldu. Bulmuşsun işte. Dört elle sarıl. Bırakma. Ben... Ben çok teşekkür ederim. Kalmama izin verdiğin için. Desteğin için. Öyle kuru kuru teşekkür olmaz. Yemek yapmayı biliyor musun? <gülüyor> yani biraz... O zaman bu akşam beni yemeğe davet et mesela. Artık çocuk değilsin. Kimse sana acıyıp para vermez. O yüzden bizim için daha faydalı bir şey yapacaksın. Kapkaç yapacak, parayı da bize vereceksin. Kara için yapacağım. Kardeşlerim için yapacağım.
bebeğimiz olacak. Bebeğimiz olacak Barbar. Bar... Çinoya yaklaşıyorum. Ama Ali abiden uzaklaşıyorum. Ona haklı olduğunu söylememek için zor tutuyorum kendimi. Oda. Vallahi ne diyeyim? Yani Barbaros. Unutacaksın duygularını. Hedefine odaklanacaksın. Ali dahil kimse bu operasyonlar haberdar olmayacak. Konuştuk bunları. Bak, Çin o çok zeki. En ufak bir davranış değişikliğinden bile şüphelenebilir. Etrafındaki herkes ona ilk gün nasıl davrandıysa öyle davranmaya devam edecek. Müdürüm, Çin onun bana güvenmeye başladığına inanıyorum. Ama onun güvenini kazanırken canını canım için feda edecek bir adamdan aynı yaftası yedim bugün. Bedeller ödenmek için var. Adımlarını hızlandır. Çin oya daha fazla yaklaş. Hata yaptığı an, ona nefesini duyacak kadar yakın olmanı istiyorum. Nasıl sinirmiş olabilir ya? Yani... Nasıl, nasıl sinirecek ki? Yok yani, hiçbir mantığı yok yani bunun sinirmesinin. Bununla da ne iş var ya? Eve gidip geleceğim iki dakika. İki dakika. Tabi tabi. <gülüyor> Gül Ayşe. Canım. Neredesin sen? Hiç haber vermeden çıkıp gidiyorsun. Bu hayatta hesap vereceğim tek kişi sensin. Mercan, size de zahmet oluyor iki gündür çocuğa bakıyorsunuz. Sağ ol. Çocukları severiz biliyorum. Ben seninle bir şey konuşacağım. Hadi sen içeride biraz otur, tamam mı? İnan bana, ben de çok üzgünüm bu olup bitenden. Ama görüyorsun Ali çok üstüme geliyor. Mevzu Ali değil. Sultan nerede olduğunu biliyor musun?
ver. Corre. Şimdi olmaz barbar. Bir taraftan teyzem bastırıyor her şeyi anlatacağım diye. Vazgeçmek gibi bir niyeti de yok. Ali desem bir taraftan Çin'e öyle uğraşıyor. Taktı kafayı korkuyorum başına bir şey gelecek diye. Sultan desen kayıp. Ortalıkta yok. Nerede olduğu belli değil. Allah kafayı yiyeceğim ha. Başka? Sevgilim bana yüzü vermiyor bir de. Sevgili. Sevgilim. Hmm. Evet, sevgilim. O hala arkadaşız bilse de... ...o benim sevgilim. Hayatımı başka. Baksana. Aha bak. Ha bu conta gibi sıkıştım kaldım. Kıpırdayamıyorum hiçbir yere. Dur. Dur. Teyze, efendim. Görüşmemiz lazım. Hemen. <gülüyor> tamam teyze. Güzel karım ya. Vallahi harika olmuş hepsi. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Gülayşem. Sen bunları yaparken çok mu yoruldun bugün? Sapsarı yüzü, iyi misin? Yo, var var halsizim azıcık. O kadar yani. Emin misin? Hı hı, emin. İyi tamam. Bu arada bizimkiler de ziyafeti kaçırdı. Gece ben baş başa olalım istedim. İyi yaptın güzel karım. Ben seninle bin gecede baş başa kalsam sıkılmam ki. Sen benim canımsın, ruhumsun, ömrümsün. Ama hep baş başa kalamayız değil mi Barbar? Ee, öyle. Evimiz biraz kalabalık. Ben pastamızı getireyim. Bir de pasta mı yaptın? Ya yaptım. Ya benim hamarat karım ya. Şunları götüreyim önce. Ölmedi mi sana? Yok yok ben halledeyim. Vallahi var. Vallahi. İyi tamam.
Allah Allah. Hilayşem yardıma geleyim mi? Ee, yok, e, yok ge ge geldim hallettim şimdi geliyorum. Gülayşem, <gülüyor> sen iyi misin? Başı falan ağrımıyor değil mi senin? Yok yok iyiyim iyiyim. Eminsin değil mi bak? Eminim hı hı. Baş başa kalabileceğimiz son dokuz ay. Ne diyorsun Gülayşem sen? <gülüyor> ba babam mı oluyorum ben? Ba babam mı oluyorum ben? Sen benim bu hayattaki en büyük şansımsın biliyor musun? <gülüyor> Baba oluyorum ya. <gülüyor> var var. Ha. Biraz oturayım baba. Şuraya. Tabii otur otur otur tabii. Otur tabii Gülayşem otur. Geç. Geç. Gülayşem gel gel. Tamam. Tamam. <gülüyor> Gülayşem. İyisin değil mi sen? Aha. Gülayşem iyi misin? Hadi kalk. İyiyim, kalk iyiyim, kalk tamam şey... hastaneye gidelim bir şey yapalım. Böyle olmaz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Gülayşem. Korkutma beni. Gülayşem hadi kalk gidelim. Gülayşem. Gülayşem. Kalk kalk kalk. kalk. Teyze. Kayıt silinmiş. Bir şey söylemeyecek misin? Ne diyeyim ki? Kimin sildiğini mesela. Neyse ki ben biliyorum. Ben biliyorum. Gülay şey yaptı. Evime girdi. Anahtarımı çaldı. Evime girdi, kaydı sildi. Bismillah. Senin kardeşlerin hep böyle mi ya? Kimi hırsız, kimi katil. Ama bunun bir bedeli olacak. Bunun bir bedeli olacak. Şikayet edeceğim Gülay şeyi. Teyze yeter. Benim kardeşlerimi rahat bırak. Tamam mı? Benim kardeşlerimi rahat bırak. Ben yaptım. Odana girdim. O ses kaydını ben sildim. Tamam mı? Ben yaptım. Git şimdi yerini şikayet et polise. Ben sildim. Tam zamanında.
Bir hoş geldin yok mu? Oo, yemek kokuları geliyor. Geleyim tadayım dedim yemeklerini. Malum hiç görmedik. Çok merak etmişti seni. Siz konuşur anlaşırsınız. Vay vay vay. Güzel emiş. Sen böyle yemekler de mi biliyordun? Süslü salatalar, makarnalar. Kendin de pekişiksin. Ee, Mercan, ne olmuş yani? Kız ne mi olmuş? Senin ne işin var Çino'nun evinde? Ya kalacak yere ihtiyacım vardı. Çino da yardım etti, abartılacak bir şey yok. Ben abartmam. Ben abartmam ama Ali duyarsa bayağı ama bayağı abartır. Onun için şimdi toplan. Şu üstün başını değiştir düş önüme. Barbar. Hayırdır? Ne? Abi. Buradaymış çocuklar. Thank <laughs> you. 